നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ പുതിന കൃഷി വീഡിയോയിൽ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിരുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അതായത് വിളവെടുക്കുന്നതെന്ന് അതിനൊരു വിശദീകരണം ആവശ്യമാണോ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സംശയം അതൊന്ന് ലഘൂകരിക്കാൻ അതൊന്ന് ദൂരീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാം എന്ന് ഞാൻ കരുതി അതേപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പുതനായുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ ടൈം കളയണമെന്നില്ല പുതിയ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും പിന്നെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ചോദ്യം ചോദിച്ച ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു വീഡിയോ ആണിത് നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പുതിന പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബിരിയാണി അതുപോലെ സലാഡുകൾ ഇടാനായിട്ട് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പം നാരങ്ങാവളം നാരങ്ങാവളം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈമിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇലകൾ ഇടാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല ഉപയോഗമുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പ്രത്യേക ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ല സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പുതിന ആ പുതിന എത്രത്തോളം പോയിസൺ പോയിസൺ കലർന്നതായിരിക്കുമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ഇലക്ക് അതുപോലെ അവർ അവരെ സംബന്ധിച്ച് കച്ചവടം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം ഇതിനെ നിങ്ങൾ കടകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പുതിന ഫ്രഷ് ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളും വലിപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾക്ക് അതുപോലെ നല്ല വലിപ്പമുള്ള പുതിന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ കാണുമ്പോൾ അത്രത്തോളം വലിപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് എൻഷർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അവർ കണ്ടവാനും മരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് രസകരമായ കാര്യം കാരണം ഇതിന് തന്നെ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിവതും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഞാൻ ഇതിൽ നട്ടിട്ട് ഒരു തവണ മാത്രമാണ് ഒരു ചെറിയ പുഴു ഇതേപോലെ ഈ തണ്ട് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പുഴുവിനെ ഞാൻ കണ്ടത് അതിനെടുത്ത് കളഞ്ഞു അല്ലാതെ ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വല്ലപ്പോഴും ഒരു ചാണകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ ഇതിൽ കാര്യങ്ങളായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കയറിങ് പോലും ആവശ്യമില്ല ഇടയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി മാസത്തിൽ കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഞാനിത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇത് സ്പേസ് ഇല്ലാതെ വണ്ണം ഇത് ഒരുപാട് വളർന്നു നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ല എങ്കിൽ ചെടി അത്ര ഒരു വളർച്ച ഒന്നും മുരളിച്ച് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് വിളവ് എടുക്കണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത ഇതാണ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പുതിനയുടെ തണ്ടുകൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം എന്നതിൽ ഒതുക്കാതെ കുറേ എണ്ണം ഒരു പത്തെണ്ണം എങ്കിലും നിങ്ങൾ പല പൊസിഷനിൽ ഗ്രോ ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടിയിലോ നടണം മണ്ണ് അതുപോലെ തന്നെ ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് അത് മാത്രം മതിയാവും വേറെ കാര്യമായ വേറെ മറ്റ് വളങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇതുപോലെ കുത്തി നിർത്താം അതല്ല എങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഈ ഈ പൊസിഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കാം ഉണ്ടല്ലേ അത് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു ഇതെല്ലാം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ തണ്ടുകൾ ഒരേ ബാഗിൽ നടുക അതിനുശേഷം നനച്ചതിന് ശേഷം തണലത്ത് തന്നെ വെക്കണം മൂന്ന് നാലഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ നാമ്പുകൾ അതിലേക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ചെറിയ നാമ്പുകൾ മുളച്ചു വരും അതിനുശേഷം പുതിന അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോയിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും കിളിർത്തില്ല എങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നട്ടതിന് ശേഷം തണലത്ത് തന്നെ വെക്കണം എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്കിത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് സംശയം അല്ലേ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമായി ഒക്കെ വരുന്ന പുതിനകൾ ഇതാ ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് ഒടിച്ചെടുക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ മെതേഡ് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഉണ്ടല്ലേ കൈകൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയും കണ്ടല്ലേ സിമ്പിൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ ഒരു ബ്ലേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കത്തിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഒരത്യാവശ്യം വളർച്ചയൊക്കെ എത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എങ്കിലേ ഇതിൻ്റെ ഒര
ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോസാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എ ടു ഇസഡ് പയർ കൃഷി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പാലക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിവതും വീഡിയോസ് എല്ലാം എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ബാക്കപ്പൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലും വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പിലും ഒക്കെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അതിനു മുമ്പ് എനിക്കൊരു ഉള്ളി ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്കൊരു ആദ്യത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് മിസ്സായിപ്പോയി ഫൈനൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു അബദ്ധം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മുൻകരുതൽ എന്ന രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കൂടി വരണം എങ്കിലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സഹകരണം എന്നതിന് നന്ദി എഴുപതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു